Y qué onda gente de YouTube, cómo están, espero que estén bastante bien Ya saben que mi nombre es Warrior César Y pues bueno gente, hoy les vengo a traer un nuevo video de preguntas y respuestas Y esta vez estamos en el número 8 gente Llevamos 8 videos de este tipo Y pues bueno gente gracias por el anterior video Tuvo bastante recibimiento por parte de ustedes Y esta vez vamos a contestar 8 preguntitas No voy a añadir nuevas o, o varias que me hacen Así que pues bueno gente Antes de comenzar Las preguntas que estoy contestando en este video Son del video anterior Del preguntas y respuestas número 7 Así que si quieres que tu pregunta salga en el siguiente video Ya sea sobre mí, sobre el canal O sobre alguna duda que tengas eh, Del mundo de los videojuegos Yo con mucho gusto te la contestaré Y también te voy a decir si no te la puedo contestar no Pero tu pregunta la tienes que dejar aquí abajo eh, En los comentarios de este video Para que salga próximamente En el preguntas y respuestas número 9 Así que bueno vamos a comenzar con este que es el número 8 y vamos a comenzar con la primera pregunta que nos hace eh, Israel Israel Osorio de Luna que nos dice de dónde eh, en dónde has visto el Exos One S en 7 mil pesos yo la encuentro en 10 mil pesos mexicanos eh, bueno para los que no sepan también existen las compras de, de internet al menos en Amazon México la tienda oficial de Amazon México la consola Xbox One S la más barata ahorita en esos instantes la encuentras casi en unos 5.500 pesos mexicanos entonces pues yo por eso digo que sí hay manera de conseguir la más barata la Xbox One S y como en el video anterior mencioné que ya la Xbox One original del 2013 se va a dejar de producir pues ya solamente va a estar en el mercado la Xbox One S y la Xbox One X eh, otra pregunta de este mismo usuario nos dice que si vale la pena comprar un Xbox One original eh, en estas fechas y, y aún no tengo Xbox One, bueno aún no tiene Xbox One, eh, bueno te recomendaría que si la verdad no apenas si te alcanza para poder comprar la primera versión de Xbox One que es la que salió en, eh, en 2013... Pues sí, sí te, la sí te la podrías comprar o sí te recomiendo que te la compres porque, pues bueno, es lo mismo que la Xbox One S, donde vas a ver el cambio verdadero en Xbox One X, pero supongo que si estás pensando en comprarte la versión original, pues no creo que te pueda alcanzar para un Xbox One X. En este caso, pues sí te la recomiendo, aunque y como, como había mencionado en el video anterior, ya... ya... Microsoft cortó la producción de esta consola Que es la original que salió en el 2013 Así que veremos qué, qué pasa gente Pero yo en verdad sí te la recomiendo De hecho yo tengo eh, La Xbox One original versión de Halo 5 Guardians Entonces pues bueno yo sigo utilizando una de estas Vamos con la siguiente pregunta que bueno, aquí dice, ¿cuál será el precio? En la anterior yo había hablado sobre el posible precio de Exos One X, que eh, yo, habría, yo había dicho que iba a ser entre 10 mil a 13 mil pesos mexicanos. Y pues bueno, este usuario, este Benito Camelo, me, me preguntó que cuál es el precio eh, en México de esta consola de la Exos One X. Y pues bueno, el precio oficial es de 12 mil pesos mexicanos. En unas tiendas los puede, la puedes encontrar en 11 mil pesos, mil pesos más barata. Pero bueno, ese vendría siendo el precio oficial, 12 mil pesos mexicanos, que en dólares serían 500 dólares. Entonces, bueno, esa sería la respuesta. Bueno, vamos con la siguiente pregunta que nos pregunta aquí Edgar Rosa Rodríguez. Eh, hola, ¿qué tal? Tengo la primera Xbox One. ¿Crees que sea buena idea eh, cambiarlo por un Xbox One X solo por tener experiencia 4K? Saludos. Eh, por solo tener experiencia 4K, mmm, o sea, si tú la quieres tener, yo... Te recomendaría que sí, porque realmente yo al menos no he visto nada 4K reales, nada lo he visto. Eh, no he visto ni un video, eh, no he visto nada absolutamente a 4K, ya que no, no tengo yo, de hecho no cuento con una televisión 4K o un monitor 4K. Y sí me daría eh, curiosidad o, o, o sí me daría intención pasar al 4K por Xbox One X para poder ver al menos Netflix, YouTube eh, y obviamente los juegos que son... Eh, compatibles para 4K reales de Nexus One X, ¿no? Entonces yo, yo creo que dirías, si tienes el dinero, sí y también si te interesa, pues sí, ¿no? Porque al fin de cuentas, pues cada quien hace lo que quiera con su dinero, así que pues bueno, sí, no será mala idea, si tú quieres vivir esa experiencia porque es verdad, en verdad es muy difícil vivirla porque necesitas el monitor y un sistema que te pueda correr a esa, a esa calidad, pues bueno, estaría bien, por mi parte yo creo que estaría bastante bien que, eh, que te cambiaras Nexus One X. Eh... Pregunta antigua, ¿cuál eh, es mejor que complete la colección de PlayStation o de Xbox? Saludos, respóndeme porfas. Eh, pues bueno, aquí consta de, de lo que quieras más. En mi caso, yo sí quisiera completar mi colección de Xbox, de Xbox porque me haría falta la Xbox original. Eh, pero pues bueno, ahí ahora sí te la consta. Yo te recomendaría que de las que tengas más. Si tienes más Xbox, pues completa la de Xbox. Pero si tienes más de PlayStation, digamos que tienes la Play 1, Play 2, 
eh, Play 3 si te falta la 4 pues puedes completar la del 4 o si, de, o si te faltan, dependiendo en cuál te falten menos es donde pues, podrías completar la colección de consolas ¿no? O, o también podría decir de juegos, bueno aquí de juegos exclusivos también hay bastantes de ambas consolas ¿no? Eh, vamos con la siguiente pregunta, bueno la pregunta de la hizo Mr. Limbo eh, vamos con la siguiente pregunta que nos hace aquí eh, Joan Diego Ad Que pues bueno, dice eh, ¿Los juegos anteriores serán compatibles con la nueva Xbox One X? Me refiero a que si tengo el Gears of War 4 en disco de Xbox One pues, ¿Será compatible con mi Xbox One X? Eh, bueno, yo ya había hecho un video sobre esto Que si, eh, si tienes dudas, te lo, pues, se lo dejo aquí arriba en una pestaña Que son básicamente todas las preguntas frecuentes sobre Xbox One X eh, En este caso, gente eh, Sí eh, sí son compatibles todos los juegos como lo había mencionado en, eh, como mencioné en ese video uh, desde Dead Racing 3 que es Dead Racing 3 Racing of Rome o FIFA 14 que son de los primeros juegos que salieron para Xbox One por allá a finales del 2013 que eran mi gente que va a ser 100% compatibles y obviamente los más recientes de hecho Gears of War 4 va a tener compatibilidad para correr en 4K en la Xbox One X entonces sí no hay ningún problema, Diego. O sea, tú lo vas a poder eh, utilizar. Eh, si te corre juegos de 360 y de Xbox original, que también va a ser en un futuro, obviamente te van a correr los juegos de Xbox One. Porque Xbox One X no es una nueva generación, solamente es un rediseño con aumentos de potencia, pasando de dos teraflops que tiene la, la versión normal y la S a 6 eh, teraflops de potencia. Eh, bueno, vamos con la siguiente pregunta. Maurillo Israel Muñoz López nos pregunta aquí eh, de Warrior César: ¿Cuánto crees que dure en el mercado la Exos One X? Eh, en el mercado, bueno, apenas va a salir en 2017. A la Xbox original eh, le dejaron 4 años. Entonces, yo creo que esta al menos unos 5 años va a durar en el mercado. Pero, eh, y tal vez saquen la, la nueva este, Xbox 2 o como le quieran decir, la nueva generación. Eh, Quién sabe cómo Microsoft vaya agarrando o si ya de plano se va a agarrar Xbox One para toda la vida. Pero eh, unos 5 años yo creo que va a durar en el mercado. Porque si la Xbox original, que les costó más, que tuvo muchos fallos, tanto en marketing y como en diseño. Pues yo creo que esta consola que ya está mejor diseñada, tiene un mejor marketing, tiene un mejor ciclo de ventas y un mejor número de ventas totales mundiales. Eh, yo creo que va a durar un poco más en el mercado porque obviamente tienen que vender más consolas de este tipo que es la Xbox One X. Vamos con la siguiente pregunta que nos hace aquí John Cena que eh, dice Si quiero comprarme un Xbox One S y no tengo tele 4K no sirve o cómo se ve o qué pedo, respóndeme Plox. Eh, bueno... Si tú compras un Xbox One S, corre con cualquier monitor que tenga eh, entrada HDMI, ya sea de 720, 1080 o 4K. No hay problema si no es 4K la televisión. Aquí el chiste es que tenga entrada HDMI. Es donde las televisiones de CRT, que se conecta por el, ya saben, los cables, el rojo, el blanco y el amarillo, esas, esas televisiones ya no sirven. Eh, se, vendría siendo solamente televisiones que... Eh, sean en alta definición o que tengan la entrada HDMI Como les digo, la mejor experiencia sería que tuvieras una pantalla 1080p Para que puedas ver mínimo los juegos bien en esa calidad eh, eh, Con Xbox One X pasa lo mismo No importa si tú tienes una tele eh, o un monitor eh, que no sea 4K o así Tú vas a poder correr Xbox One X, tú vas a poder correr Xbox One S sin ningún problema Igual la Xbox One original también puede correr un monitor de cualquier tipo El chiste es que tenga la entrada HDMI Y de esa manera solamente vas a poder eh, correr la consola que se ve en el monitor O los juegos o ese tipo de cosas, ¿no? Y pues bueno gente, esas serían todas las preguntas que me hicieron Al parecer creo que fueron 8, si es que no me pasé ninguna Pero pues bueno, antes de irnos le mando un saludo a todas las personas que... Que dejaron aquí su pregunta, Israel Osorio de la Luna, a Benito Camelo, a Edgar Rosa Rodríguez, Mr. Limbo, Joan Diego Ann, a Mau Maurillo Israel Muñoz López y a John Cena, ¿no? Y pues bueno gente, espero que les haya gustado este video, ya saben que si quieren que yo les conteste una pregunta... Aquí abajo en los comentarios tienen que dejarla y en el siguiente video se las voy a contestar con mucho gusto. Así que pues bueno gente, espero que les haya gustado este video. Ya saben, suscríbanse, denle like, comenten qué tal les pareció y su pregunta obviamente. Eh, ya saben que pueden seguirme en todas mis redes sociales como The Warrior César. Y pues bueno gente, nos vemos hasta la siguiente. Bye.
leads. Thunder, 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 thunder